Λοιπόν, γεια και χαρά, καλή μα φίλη. Γεια σα και από μένα. Γεια σα και από μένα. Είμαστε οι αδερφοί Μαλιόρα. Εγώ είμαι ο Γιώργο και από εδώ ο Ανδρέα. Αυτό είναι αδερφικό φίλο. Ο Γιώργο Καραγιάννη, σεφ και συγγραφέα βιβλίων γαστρονομία. Και στενό συνεργάτη του καναλιού μα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Λοιπόν, σήμερα μα ταζει πολύ και αρχίζουμε και παίρνουμε κιλά, φίλε. Έτσι. Πέρα από Δεν θα του τρώω όλο το φαίμα. Θα δείξω στον Ανδρέα αυτό, δεν τον κουλάει τίποτα. Δεν τον πιάνει. Δεν τον πιάνει. Η μέρα μου πιάνει το φαΐ. Και εμένα λίγο. Λοιπόν... Ας δεν φαίνεται. Τι έχουμε σήμερα εδώ πέρα. Σου φέρα... Σήμερα... Ο φίλος μας μας έφερε ωραίο κυνήγι. Αγριογόρονο. Αλφαεθνική. Ναι. Πάω που το βλέπω λίγο. Τώρα που το βλέπει λίγο ο Ανδρέας. Λέει με σκουτάει να συντομεύσουμε τη διαδικασία γιατί όπω πάντα δεν κρατιέται. Λοιπόν, λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Κοίταξε, θα ξεκινήσουμε όπω είπαμε πρώτα από το ψωμί αυτό εδώ. Το έχω φρυγανίσει Μπράβο. από την προηγούμενη ημέρα. Μπράβο. Να μην είναι ε, φρέσκο. Ναι, να μην είναι, πολύ, είναι φρέσκο ψωμί πάντα, αλλά φρυγανισμένο στα κάρβουνα. Λοιπόν, για ξεκινά. Να πούμε λοιπόν Α. ότι μέσα στο κοιμά, οτιδήποτε κοιμά κάνουμε ναι. πιφτέκι, το ψωμί που είτε θα το βάζουμε. Ομό, είτε θα το βάζουμε ψημένο για να του δώσουμε πιο ένταση να γίνει πιο νόστιμο το βιφτεκάκι μα, το ψωμί πάντα πρέπει να είναι φρέσκο. Διαφορετικά, μπαγιάτικο ψωμί μπαγιατεύει και ο κοιμά. Και... Αντίθετα από αυτά που πιστεύαμε και κάναμε. Έταξη, και με τα χρόνια δεν περισσεύει και το ψωμί. Οπότε βάζανε ο κοιμά. Εμεί που είμαστε, το... είμαστε παλαϊκοί, <laughs> το ψωμί, μία φέτα ψωμί ήταν περιουσία. Λοιπόν, έτσι. Και έχουμε και ένα υλικό σήμερα να δείξουμε ναι. που θα βοηθήσει πάρα πολύ στο δέσιμο του κοιμά. Βεβαίως. Και βιολογικό. Λοιπόν. Να σα αφήσω εγώ. Εσύ, εσύ να πα για τα κάρβουνα. Εσύ, εσύ να πα, άσε τη δουλειά και τράβε για τα κάρβουνα. Αν πα για τσίπουρο, θα πα για να ανάψει τα κάρβουνα, αν θε να φας γρήγορα. Μπύρα, μπύρα, μπύρα. Μπύρα στο τέλο. Τώρα με καφέ, θα τη βγάλουμε. Ε, με καφεδάκι θα πίνουμε γιατί κάθε φορά που μπλέκω με εσά μετά ξεχνάω ότι θέλω να φτιάξω. Είναι κακέ οι αναστροφέ. Ωραία. Φίλοι μου, να το ξέρετε. Λοιπόν, όσο ο Γιώργο εδώ θα κόβει το ψωμί, γιατί είπαμε θα το κόψουμε πρώτο. Ελάχιστα. Θέλω να σα πω δύο λόγια για τα μπαχαρικά. Γιατί είναι αρκετά και είναι όλα σημαντικά. Αλλά, αλλά... Να πούμε ότι είναι ένα κρέα με έντονη γεύση. Είναι άγριο-άγριο. Το γουρούνι μα. Ναι, μην φάμε κανένα κανα σκάι, δεν ξέρω. Ε, βαριέ. Έχουμε συνηθίσει <laughs> να το ψάξει όμω. Θα το χωνέψουμε. Έτσι. Αλλά στο τέλο βγαίνει ένα σύνολο πολύ ισορροπημένο και μαζί με τα άλλα τα υλικά στο τέλο που θα κάνουμε τον περγεράκι μα, πιστεύω θα έχουμε ένα πολύ εξαιρετικό αποτέλεσμα. Να συμπληρώσω κι εγώ και να πω ότι η εμπειρία μου τόσα χρόνια και που ο Γιώργο ήταν μεγάλο δάσκαλο για μένα όσον αφορά τα μπαχαρικά, έμαθα πως δεν έχει σημασία η ποσότητα, αλλά η αναλογία που βρίσκονται μεταξύ τους και η ποσότητα βέβαια μεταξύ των μπαχαρικών. Όταν μπαίνει το ένα, πόσο θα πρέπει να μπει από το άλλο. Γι' αυτό έμαθα να τα ζυγίζω με το γραμμάριο. Βιάστε. Για να μην χαλάσω την ισορροπία. Η ακρίβεια. Έτσι. Το είναι κουταλάκι πρόκειο. δεν ισχύει, γιατί ένα κουταλάκι πιπέρι μπορεί να είναι από 1,5 γραμμάριο πιπέρι μέχρι και 2, 2,5. Και 3. Και 3. Ανάλογα το κουταλάκι. Λοιπόν, λοιπόν πάμε. πάμε. Να αλέσουμε πρώτα λίγο μία φορά μόνο του το ψωμάκι. 1,5 γραμμάριο πιπέρι μαύρο και 1,5 πράσινο. Ένα γραμμάριο μπαχάρι. Μισό γραμμάριο κανέλα. 1,5 γραμμάριο δεντρολίβανο και 20 γραμμάρια αλάτι. Καλό θαλασσινό αλάτι. Πριν να τελειώσει τα μπαχαρικά, να πούμε, δεν ξέρω το είπαμε, ότι έχουμε 800 γραμμάρια κρέα αγριογούρουνο που είναι από τον Μπούτι. Είναι Έτσι. λίγο στεγνό το κρέα αυτό. Και προσθέτουμε και 200 γραμμάρια λίπο από χοιρινό, κανονικό ήμερο χοιρινό που είναι από την Παντσέτα. Ωραία. Λοιπόν, στο σύνολο θέλουμε... έχουμε ένα κιλό. Κρέα μαζί με το λίπο. 800 γραμμάρια έχουμε το αγριό γούρνο και 200 γραμμάρια το λίπο. Έτσι. Και πάμε λοιπόν να αλέσουμε τώρα το κρέα. Το κρέα μα είναι ελαφρώ παγωμένο, είναι γύρω στου 2 βαθμού. Έτσι. Για να αλέθεται πιο εύκολα και μετά να έχει καλύτερη υφή στο δάγκο μα, στο πιφτέκι μα. Έτσι. Πάμε. Έτσι. 
ωραίο γουρί, σύγχρονο. Παπούς ήταν και αυτό. Η λιγάνη μου έπιζε ήταν της γιαγιάς. Αυτό ήταν, ναι. Κάποιας γιαγιάς. Κάποιες γιαγιάς. Αυτό μπορεί να ήταν και το προπάφο. Το εδώ πέρα. Εντάξει. Πάντως μου αρέσει το σχήμα και χτυπάει πολύ καλά τα πρακτικά του πέρα μας. Πρακτικό. Μάλλον τα είχαν δοκιμασμένα πριν τα φτιάξω. Το ψωμάκι να πούμε ότι το ρίχνουμε μαζί με το κρέας και το ξαναλέφουμε. Και το ξαναλέφουμε, ναι. Για να τριφτεί καλά μας ενδιαφέρει. Και να γίνει ανάμιξη. Πολύ ωραία. Λίγο χοντρό το κόβουμε το κοιμά μας. Έτσι. Όποιος δεν έχει μηχανή του κοιμά μπορεί να πει στο χασάπι του να το κόψει σε χοντρή σίτα. 4,5 με 5,5. Εκεί. 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 Να είναι η σίτα μας. Λοιπόν. Πάμε. Καλό είναι να ξεκινήσουμε από αυτό που θα μας δώσει η γρασία. 150 γραμμάρια κρυμμύδι τριμμένο στη χοντρή πλευρά του τρίφτη. Και εδώ έχουμε κρέμα βαλσάμικο, μια κουταλιά του γλυκού γεμάτη γεμάτη. Υπολογίστε και αυτό που θα μείνει στο ποτήρι. Ας το βάλουμε εδώ. Τώρα, εδώ έχουμε μισό κουταλάκι του γλυκού ξύσμα από μανταρίνι και μισό ξύσμα από πορτοκάλι. Και να βάλουμε και το σκορδάκι μας, μια σκελίδα μεγάλη μεγάλη, λιωμένη. Και αυτά θα τα κάνουμε ένα πρώτο Καλό ανακάτημα και εγώ θα προσθέτω μπαχαρικά. Πάμε. Λοιπόν, προσθέτουμε λοιπόν, και ανακατεύουμε. Πάμε. Μου σκοβολάνε πάνω στα μπαχαρικά. Ε. Ναι, 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 ναι. Μη... Μέσα εδώ μην την έχουμε από όλες σήμερα. Όχι. Έτσι. Μην τα ρίχνετε ποτέ όλα μαζί στην επιφάνεια του κοιμά. Για να απλώνει το ομοιόμορφο. Ναι, Πάμε. γιατί μετά θέλει πάρα πολύ ζύμωμα και ομοιόμορφα δεν θα απλωθούν. Ε. Ο συγκεκριμένο σχημά, να πούμε, το συγκεκριμένο μπιφτέκι ούτω ή άλλω θέλει λίγο παραπάνω ζύμωμα, ζύμωμα, γιατί είναι λίγο σκληρό το κρέα μα, για να μπορέσει να δέσει όσο το δυνατόν καλύτερα. Οπότε θα ρίχνουν πιο αργά τα μπαχαρικά. Πάμε. <laughs> Έχω ένα Πάμε. θέμα με αυτό. Πάμε, βιάζει το Αντρέα για να φάει. Πάμε. Ο Αντρέα δεν άναψε φωτιά ακόμα, βάζει τα κάρτα από ό,τι βλέπω εκεί. Λοιπόν. Πάπρικα. 5,5 γραμμάρια γλυκιά πάπρικα. Αρκετή πάπρικα να πούμε. Ναι, ναι, αρκετή πάπρικα. Είναι μια κουταλιά τη σούπα γεμάτη γεμάτη, αλλά καλό είναι να ζυγίζετε τα μπαχαρικά σα. Και έχουμε και καγέν. Πάντα πρέπει να ζυγίζουμε τα μπαχαρικά μα. Έτσι, και έχουμε και καγέν ένα γραμμάριο. Για να έχουμε σωστό αποτέλεσμα και να γευτείτε ακριβώ αυτό που θα γευτούμε κι εμεί. Αυτό εδώ είναι σέλινο. Ψιλοκομμένο, όχι πάρα πολύ ψιλοκομμένο. Μόνο τα φύλλα. Το σέλινο εδώ να πούμε ότι είναι ένα μυστικό για το αγριογούρουνο που σπάει αυτή την ιδιαίτερη μυρωδιά που έχει το αγριογούρουνο και τη μετατρέπει σε νοστιμιά. Είναι το φράμακο για το αγριογούρουνο, είτε το κάνουμε ψητό, είτε το κάνουμε ακόμα και στο μαγειρευτό, κοκκινιστό, στη φάδο, οτιδήποτε, πρέπει να ρίχνουμε μέσα λίγο σέλινο. Τώρα... Το ζυμώνουμε καλά για να προσθέσουμε ε, τρία υλικά κλειδί που θα δέσουν και θα κρατήσουν σε συνοχή το κοιμά. Τα δύο τα ξέρετε από προηγούμενα μπέργκερ. Και, είναι... και τα χρησιμοποιούμε συνήθως. Σκόνη γάλα γρανουλέ, δηλαδή άπαχη σκόνη γάλα. Να πούμε ότι η σκόνη του γάρακτος, το άπαχο, έχει και πάρα πολύ πρωτεΐνη. Ναι. Κάνει δηλαδή και το κρέας μας ακόμα πιο υγιεινό, πιο πρωτεΐνούχο. Εδώ Έχουμε 10 γραμμάρια corn flour, σκόνη, 10 γραμμάρια ήταν και το γάλα. Από αυτό να πούμε το corn flour είναι αυτό που έτρωγε την κρεμούλα, με αυτό έφτιαχνε η μαμά ναι, του έτσι. Αντρέα την κρεμούλα του <laughs> και έγινε ομορφόπεδο. Εμείς που είμαστε πιο παλαιοί, μας τάιζε χυλό. Είμαστε έτσι. δηλαδή <laughs> μοντέλα χυλού εμείς. Έτσι, έτσι. <laughs> Πάμε λοιπόν. Λοιπόν, το ζυμώνουμε καλά και έχουμε και εδώ και ένα υλικό που θα σας το δείξουμε πρώτη φορά και αυτό βοηθάει πάρα πολύ στο να δέσει ο κοιμάς μας και είναι πρωτεΐνη σόγιας βιολογικό. Θα το βρείτε σε καταστήματα που πουλάνε βιολογικά προϊόντα. Επίσης πολύ υγιεινό προϊόν. Έτσι, και φυτικό και υγιεινό. Και μιλάμε για βιολογικό, έτσι, δεν μιλάμε για μεταλλαγμένες σόγιες και τέτοια. Η ποσότητα και σε αυτό θα είναι 10 γραμμάρια. Έτσι σήμερα σας δείξαμε και ένα καινούριο υλικό. Οι λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά στην υφή, ακόμα και στη γεύση. 
και στο πώ θα δέσει το δάγκωμα δηλαδή. Καλά τα λέω. Απόλυτα. Και η πρωτενη σόγια και το γάλα και το κομφλάουρ που ρίχνουμε κάνουν το κρέα μα ακόμα πιο γλυκό και ακόμα πιο νόστιμο. Όλα αυτά τα μυστικά που μαθαίνετε εδώ και που θα μάθετε στη συνέχεια είναι καθαρά επαγγελματικά. Αλλά εμείς όμως απευθυνόμαστε στους ερασιτέχνες με απαιτήσει και σε αυτούς που θέλουν να ψαχτούν λίγο παραπέρα. Από κάποια γωνία βλέπω να με κοιτάει ο Αντρέας και ανησυχώ. Ξέρεις τι λέω. Να ανάψουμε το τηγάνι όπως να ψήσουμε κανένα κεφτιδάκι. <laughs> δεν έρχεται όμω να ζυμώσει και την άλλη φορά να τον εστριμώξω γιατί ναι. δεν γίνεται. Κοίταξε, εγώ θα ζυμώσω χωρί γάντια όμω. Όχι, απαγορεύεται. Ε, απαγορεύεται, ζύμωσε. <laughs> Εδώ έχουμε <laughs> την πρωτεύουσα άλλου νόμου. Όταν θα έρθει στο χωριό, ναι. να ζυμώσει χωρί. Δεν υπάρχει περίπτωση εκεί πέρα να ζυμώσει εγώ να το φάσει έτσι. Ε, <laughs> λοιπόν. λοιπόν, τα πλένουμε καλά τα χέρια όμω. Φωλιό. Δεν λέμε το αντίθετο, Εντάξει, αλλά... Ε, ε, στην ιστοίαση επιβάλλεται, επιβάλλεται. Ε, ε, είναι η συνήθειά του. Δεν το συζητάμε. Λοιπόν, λοιπόν, κάπου εδώ τελείωσε το ζύμωμα. Πάει και λίγο στο ψυγείο. Για λίγο στο ψυγείο να τα αφήσουμε μία-δύο ρίτσες, να δέσουν όλα τα μπαχαρικά. Μας έχουν στα πόδια τώρα. Δύο ώρες στην πουλή. Είπαμε θα το τηγανίσουμε λίγο. <laughs> <laughs> θα σου κάνουμε και φτεδάκια. <laughs> 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 Όταν κάνουμε αυτό που αγαπάμε, δεν κοιτάμε την ώρα. Έχουμε πάρα πολλέ πιέσει, αλλά θα το αντέξω. Λοιπόν, λοιπόν, σε λίγο η συνέχεια. Ήρθε και η πολυπόθητη ώρα λοιπόν να πλάσουμε τα βιστεκάκια μα στα 150 γραμμάρια το καθένα. Να, να πούμε ότι να καλό βρέχουμε. είναι να βρέχουμε τα χέρια μας για να μην κολλάει και μάθει Έτσι ακριβώς, για να πλάθετε πιο εύκολα 150 γραμμάρια αυτή τη φορά 150 γραμμάρια θα κάνουμε Βευτεκάκι Θα φτάσει στον Ανδρέα, φάει δυο Ναι ε. Ούτε εμένα δεν φτάνει Εμείς φτάσεις. μπορεί να τα φτιάχνουμε μικρά αλλά τρώμε πολλά Θα έχουμε γκρίνιες, το βλέπω αλλά Θα φάει τη μισή σκάφη σχέτα τα βευτεκάκια Ανδρέας Έτσι Κατά τον ίδιο τρόπο πλάθουμε όλα τα πιφτέκια και πάμε για ψήσιμο. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι, βάλαμε τα πιφτεκάκια μας, ψήνουμε σε μέτρια φωτιά, ανασηκώνουμε ή παραμερίζουμε για να μην μας κολλήσουνε. Ανασηκώνουμε με τη μία σπάτουλα, Γυρίζουμε με την άλλη. Παραμερίζουμε γιατί αυτό βοηθάει να μην κολλάνε και συνεχίζουμε το ψήσιμο. Συνεχίζουμε τα γυρίσματα με αυτόν τον τρόπο Μοσχομυρίζει το πιφτέκι αυτό έχουν από μόνο και μείνετε μαζί μας για να δείτε και το στήσιμο Ένα-δυο γυρίσματα και τα βγάζουμε Βάλαμε και τα ψωμάκια μας να ψήνουν και αυτά ελαφρώς τα πιφτέκια είναι έτοιμα Κάποια τα βγάλαμε και πάμε για το στήσιμο. Λοιπόν, ε, πριν περάσουμε στο στήσιμο, να πω δύο λόγια για αυτό εδώ το υλικό που το έχω φτιάξει εγώ. Είναι κρεμμύδια σε μισές φέτες κομμένες λεπτές. Τις έχουμε βάλει στο τηγάνι με λάδι να αλλάξουν χρώμα, να χρυσίσουν. Έσβησα με λίγο μπαλσάμικο ξύδι και έβαλα και μία στουμπιχτή σκελίδα σκόρδο στην αρχή. Μετά την έβγαλα και στο ίδιο αυτό λάδι που χρυσήσαμε τα κρεμμύδια σοτάρισα ψιλοκομμένη μπριζόλα χοιρινή καπνιστή. Λοιπόν, Μέχρι σε μικρά κομματάκια. Με, σε ζαράκι. Ναι, σε ζαράκι. Αρχίζει και αυτό θα είναι έχουμε ναι. διπλωματικό ναι. επεισόδιο. Ναι. Λοιπόν, λοιπόν, και εδώ πέρα έχουμε τη σος η οποία είναι 
γιαούρτι στραγγιστό, μια πρέζα αλάτι, πιπεριά φλωρίνη από βάζο, ψημένη που είναι στα βαζάκια, κομμένη σε μικρά καρέ, το σκορδάκι, το ψημένο, πιπεράκι. Και ρίξαμε και λίγο από το ζουμί στο οποίο ήταν η πιπεριά αυτή για να πάρει αυτή εδώ την υφή η κρέμα μας. Και γεύση και η σός μας, ναι. Και να γίνει και πιο νόστιμη. Και να γίνει και πιο νόστιμη. Ωραία. Λοιπόν, άντε τώρα. Πάμε γιατί δεν έχουμε τον Ιωαντρέας. Ψήσαμε και οι πατατούλες. Εκεί πέρα έχουμε μια πικα... ένα πικάντικο ελληνικό κασέρι. Και θα δείτε τώρα εδώ τι έχει να γίνει. Μάχη. Μάχη. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Μα λίγο εγώ μαντέ. Τσιγκούν. Για να ξέρετε τι τραβάω. Έτσι λοιπόν, το μεγάλο. Μεγάλο, ε. ε μα... Έχουμε για μένα το μεγάλο θα βάλεις. Όχι, εσένα μαζί θα το φάμε. Για το φάμε. <laughs> Ντοματούλα. Ντοματούλα. Το κασεράκι κομμένο έτσι, σε κομματάκι. Να πέφτει πλούσιο. Έτσι. Να, το... Και πολύ ψιλοκομμένο λάχανο, λευκό, λίγο με πολύ λίγο άνηθο. Και τέλος... Έχω ταχυκαρδία. Τέλος, το κρεμμυδάκι με την καπνιστή ψιλοκομμένη πριζόλα. Του μπανέρος. Άρα την καπάκος του. Ε, νωρίτερα παραπονιώσουνε γιατί Εγώ... σάλτσα το έβαλα λίγο. Πάρα να σε περιποιηθώ. Μην μιλάς τον καθυστήρουμε. Ναι. Πάρα. Αργείς. Λίβαν. Κάτσε τώρα επειδή ήταν άγριο το... Το γουρούνι μη μας φύγει να το σφάξουμε με το μεγάλο του μεχέρι. Πω 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 πω, μα αυτό θα το καρφώσουμε. Να αυτό θα το καρφώσουμε. Α, αυτό είναι. Αυτό. Λοιπόν, παρατούλες. Κάσε να σε φτιάξω καλά. Αυτές τις ψήσαμε στη σούβλα. Στα κυστή παρατούλα. Έτσι, μπράβο. Ψητή, σουβλιστή, ρόζα λατάκι. Και ροζ πιπεράκι. Αυτά είναι τώρα το θέμα με τα πέργερα, ας πούμε, ότι Αργείς να μπει στο ψητό. Αυτό είναι. Αξίζει να περιμένεις όμως. Πράγματι. Είμα. Άσε να σε περιπηθώ. Να περιπηθώ εγώ το φίλο μου. Μην πει ο οποίος δεν στην πρωτεύουσα και τον αφήσαμε νηστυχό. Όλο γκρινιάζει. Μπίζεις κρίζεις και πιστεύω να έχεις. Όλο γκρινιάζεις. Μπίζεις. Σε έχω τακτοποιήσει. Σε έχω τακτοποιήσει την όμιση. Έτσι θα σ' άφηγω. Άντε να το σφάξω. Θα τη σφάξω το ρομάτι. Μην κοιτάς έτσι. Θα κόψω καλά δάκτυλα. Μην κοιτάς αργή. Δες του κόψου κόπου. Δεν του κόβεις. Δημιουργήσεις ψυχολογικό πρόβλημα. Άριστη αυτό έτσι. Άριστη. Ο ρομάτι μα και το ρομάτι. Είπαμε φιλοξενούμενοι. Άριστη. Δεν υπάρχει. Τι είναι αυτό, Τι είναι αυτό, Αρκία. Άμα βλέπω εγώ έτσι το φίλο μου τον Αντρέα, όλα τα λεφτά. Όπω. Τα μια μπύρα δεν βγαίνει από εδώ. Να σε φτιάξω, ε. Δεν μου λέει. Πολλέ μέρε θα σε αφήσω. Έχει κάνα ψωμάκι εδώ πέρα. Δεν φαντάζομαι να το έχω φέρει για σένα, το έχει. Γιατί με κοροϊδεύω. Καλά, εμεί μισό και σίγουρα απλό. Γιατί με κοροϊδεύω εγώ. Θα πάμε πάνω με μισό για να φάμε. Το άλλο δεν έχει. Θα δώσει το διονύ το γιο σου. Το ολόκληρο για το γιο μου. Έτσι, γιατί είναι και δύο μέτρα. Ε, τι να φάσω, ένα δε, εις μη ζημιά να δε. Εγώ το παίρνω Έτσι. εις μήχος, ο γιος μου το παίρνει εις ύψος. Για κάτσα σε σένα λίγο και αλλάζει το γόρτι. Μην πες κάτω και λάκι πάλι μήνια. Εσύ ένα γόρι μου θα σου βάλω το μεγαλύτερο τώρα, να το. Α, αυτό εσύ είσαι. Και εντάξει εγώ τώρα πες τας ταχτοποιήσω εγώ. Έλα. Να βάλω και εγώ εδώ. Στο λιβανιστήρι. Στο λιβανιστήρι. Στο λιβανιστήρι για μένα. Λοιπόν. Mm. Μεγάλο που είναι μια φυσά, αλλά δεν είναι μια φυσά. Φάει και καμιά πατατούλα να χορτάσει τώρα και θα τα βρούμε τα υπόλοιπα. Καλά, μια πατάτα. Στην υγεία μα. Πάντα τέτοια. Στην υγεία σα, παιδιά. Καλά ψησίματα. Και με καλή παρέα. Έτσι. Και μην ξεχνάτε. Ακολουθήστε μας στο επόμενο βίντεο γιατί είμαστε και όμορφοι, είμαστε και νόστιμοι. Και όπως πάμε, τα γίνουμε και λάρους. Σαν και εμένα.
Έτσι. Έτσι Φάει αγόρι μου να μεγαλώσεις. Έτσι. <laughs> να φτάσει τον πατέρα σου. <laughs> Στρίψος. <laughs> Ε, τι νόμιζε, δεν θα σε βγάλω βίντεο. Πού σε βγάλω, Το τρώσε όλο το φάι. Κάτσε ρε που πα. Φάι.